அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்ம தேசிய வருமானத்தின் தொடர்ச்சியை வந்து பார்க்க போகிறோம் தேசிய வருமானம்னா என்ன தேசிய வருமானத்தினுடைய கான்செப்ட் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ரெண்டு பகுதியில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த பகுதியில் வந்து தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் முறைகள் வந்து என்னென்ன தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுறப்ப உள்ள பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் முறைகள் வந்து பார்க்கலாம் தேசிய வருமானத்தை வந்து நம்ம மூன்று முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணி கணக்கிடுவோம் ஒன்று வந்து உற்பத்தி முறை ரெண்டாவது வந்து வருவாய் முறை மூன்றாவது செலவின முறை உற்பத்தி முறைனா என்ன இப்போ ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாட்டில் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த பொருட்களினுடைய அந்த பண மதிப்பு தான் வந்து உற்பத்தி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ உற்பத்தி முறைனா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் எவ்வளோ பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரில் வந்து எவ்வளோ பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அதனுடைய மொத்த பண மதிப்பு அதுதான் வந்து உற்பத்தி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வருவாய் முறை வருவாய் முறைன்றது என்னென்னா உற்பத்தி காரணங்களுடைய வருவாய் ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அதனுடைய வருவாய் இப்போ உற்பத்தி காரணங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ இது கிடைக்கிற வருவாய் வந்து ரெண்ட்டு வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் லேண்டுக்கு ரெண்ட் கிடைக்கும் லேபருக்கு வேஜஸ் கிடைக்கும் கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இது இல்லாமல் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் மூலமாக கிடைக்கிற வருவாய் இதனுடைய மொத்த வருவாய் மூலமாக வந்து தேசிய வருவாயை வந்து கணக்கிட்டோம்னா அது வருவாய் முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மூன்றாவது வந்து செலவின முறை செலவின முறைன்னா என்னென்னா ஒரு நாட்டில் செய்யப்படும் மொத்த செலவு வந்து நம்ம நான்கு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் அதாவது C ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அதாவது கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நுகர்வுக்கான செலவு நுகர்வுக்காக பொருட்களுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் சேவைகளுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் முதலீட்டுக்காக வந்து பொருட்கள் மீது எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் இல்லை சேவைகளுக்காக வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் முதலீட்டு செலவு அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு நிதியாண்டில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அது வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நிகர ஏற்றுமதி இறக்குமதியினுடைய பண மதிப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்போ இதனுடைய மொத்த கூட்டு தொகையை வந்து மொத்த செலவை வந்து குறிக்கும் வந்து அப்போ இந்த மொத்த செலவை அடிப்படையாக கொண்டு வந்து தேசிய வருமானத்தை வந்து கணக்கிட்டோம்னா அது செலவின முறை இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுறதுக்கு இந்த மூன்று முறைகளை வந்து பின்பற்றுறோம் இந்த மூன்று முறைகளை வந்து ஒரு நாடு வந்து ஏதாவது ஒரு முறையை பின்பற்றலாம் அப்படின்லாம் ரெண்டு மூணு முறையை வந்து காம்பினேஷனாக கூட பயன்படுத்தலாம் வந்து இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்திங்கன்னா உற்பத்தி முறை வருவாய் முறை ரெண்டு முறையும் வந்து காம்பினேஷனாக நம்ம பின்பற்றுறோம் இப்போ உற்பத்தி முறை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்லேயும் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் எவ்வளோ பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து எவ்வளோ பொருட்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம் அதனுடைய மொத்த பண மதிப்பை வந்து உற்பத்தி மூலம் உற்பத்தி முறை மூலமாக வந்து கணக்கிடுறோம் அதேமாதிரி வருவாய் முறை மூலமாக வந்து சேவை துறையில் சர்வீஸ் செக்டாரில் ஐடி சர்வீஸ் ட்ரேட் டிரான்ஸ்போர்ட் காமர்ஸ் மூலமாக அந்த கிடைக்கிற அந்த வருவாயை வந்து வருவாய் முறை மூலமாக கணக்கிட்டு தேசிய வருமானத்தை வந்து கணக்கிடுறோம் இதை வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து எந்த முறையை வந்து இந்தியாவை வந்து பின்பற்றி வந்து தேசிய வருமானத்தை கணக்கெடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க வருவாய் முறை உற்பத்தி முறை செலவின முறை வருவாய் மற்றும் உற்பத்தி முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இப்போ ஆன்சர் வந்து வருவாய் மற்றும் உற்பத்தி முறை தான் வந்து இதுக்கு பதில் அதுக்கப்புறம் தேசிய வருமானத்தை கணக்கெடுதலில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்னென்ன இப்போ தேசிய வருமானம் கணக்கிடுறப்ப முதல்ல வந்து ஒரு பொருள் வந்து இடைநிலை பொருளாக இல்லை இறுதிநிலை பொருளான்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல உள்ள பிரச்சனை இப்போ பருத்தியை எடுத்துக்கலாம் பருத்தி வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து காயத்தை தொடைக்கிறதுக்கோ இல்லை கட்டு போடுறதுக்கோ வந்து பயன்படுத்தணும்னா அது வந்து இறுதிநிலை பொருள் அதே பருத்தி கிளாத்து வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக வந்து பயன்படுத்தணும்னா அது வந்து இடைநிலை பொருள் அப்போ வருத்தி பருத்தி இடைநிலை பொருளாக இல்லை இறுதிநிலை பொருளான்றது அதனுடைய பயன்பாட்டு அடிப்படையாக கொண்டு வந்து வேறு ஆகுது இப்போ ஒரு விவசாயி வந்து ஆயிரம் கிலோ பருத்தியை உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆயிரம் கிலோ பருத்தி வந்து எவ்வளோ பருத்தி வந்து இடைநிலை பொருளாக போகுது எவ்வளோ பருத்தி வந்து இறுதிநிலை பொருளாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது அப்போ ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா இரட்டிப்பு கணக்கு டபுள் கவுண்டிங் இப்போ தேசிய வருமானம் கணக்கிடுறப்ப ரெண்டு முறை வந்து கணக்கிடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார்
இண்டஸ்ட்ரியினுடைய இன்கம்லேயே வருது இப்போ ஓவர்லாப்பிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால தான் நம்ம வந்து அந்த மதிப்பு கூடுதலை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஈவன் நம்ம மதிப்பு கூடுதலை கன்சிடர் பண்ணால் கூட இதில் வந்து ஓவர்லாப்பிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது வந்து பொருட்களினுடைய விலை நிர்ணயம் ப்ரைஸிங் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இப்போ ஒரு பொருளுக்கு வந்து என்ன விலையை நிர்ணயிக்கிறது உள்ள பிரச்சனை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து சென்னையில் வந்து முப்பது ரூபா அதே ஒரு கிலோ தக்காளி டெல்லியில் வந்து நாற்பது ரூபா பாம்பேயில் வந்து ஐம்பது ரூபா அப்போ ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து தேசிய வருமானம் கணக்கிடுறப்ப எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிறது முப்பது ரூபா எடுக்கிறதா நாற்பது ரூபா எடுக்கிறதா இல்லை ஐம்பது ரூபா எடுத்துக்கிறதா அதே மாதிரி வந்து சில்லறை வியாபாரிகள் விற்கிற அந்த விலையை எடுத்துக்கிறதா இல்லை மொத்த வியாபாரிகள் விற்கிற அந்த விலையை எடுத்துக்கிறதா அதை ஹோல்சேல் ப்ரைஸை எடுத்துக்கிறதா இல்லை ரீட்டைல் ப்ரைஸ் எடுத்துக்க ரீட்டைல் ப்ரைஸை எடுத்துக்கிறதா இப்போ இது மாதிரி உள்ள பிரச்சனை அதுக்கடுத்தது வந்து பணம் அல்லாத துறைகள் நான் மானிட்டைங் செக் செக்டார் இப்போ ஒரு சில துறைகளுக்கு வந்து பணம் கொடுக்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவசாயத்தில் வந்து வேர்க்கடலை எடுக்கிறாங்கன்னா வேர்க்கடலைக்கு வந்து கூலியாக வந்து நிலக்கடலை எல்லாம் வேர்க்கடலையே கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ அது அவங்களுடைய வருமானத்தில் வராது அதனால் தேசிய வருமானம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறப்ப அது வருமானத்தில் வராது அதுக்கப்புறம் தோல் நிபுணத்துவம் இல்லாமல் லேக் ஆஃப் ஆக்குபேஷன் ஸ்பெஷலைசேஷன் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தோலில் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சுட்ருப்பார் ப்ளஸ் வந்து வீட்டில் வந்து கடை வச்சுருப்பாங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த வருமானம் மட்டும்தான் தேசிய வருமானத்தில் வரும் வீட்டில் வந்து கடை மூலமாக வர வருமானம் வந்து தேசிய வருமானத்தில் கணக்கில் வராது அதே மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஸ்கூலில் டீச்சராக இருப்பாங்க அதே மாதிரி டியூஷனாக எடுத்துகிட்ருப்பாங்க டியூஷன் மூலமாக வர வருவாய் வந்து கணக்கில் வராது இப்போ இது மாதிரி வந்து தேசிய வருமானத்தில் அந்த வராத அந்த கணக்குகள் வந்து மூலமாக தேசிய வருமானத்தை வந்து மிக துல்லியமாக மதிப்பிட முடியாது அதே மாதிரி சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்கள் இப்போ ஒரு சில ஆக்டிவிட்டி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எதிராக இல்லீகலாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி வந்து நூற்றி ஐம்பது பொருள் ஒரு நாளுக்கு உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஆனால் ஹண்ட்ரட் கூட்ஸ் தான் வந்து கணக்கு காமிக்கிறாங்க அந்த ஃபிஃப்டி கூட்ஸ் வந்து இல்லீகலாக சேல்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி கூட்ஸ் வந்து தேசிய வருமானத்தில் வராது அதே மாதிரி வந்து ஸ்மக்லிங் பொருட்களை வந்து நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு கடத்துறது இப்போ அது வந்து தேசிய வருமானத்தில் வராது அதே மாதிரி வந்து கூலி அல்லாத சேவைகள் சர்வீசஸ் வித்தவுட் ரெமினரேஷன் இப்போ ஒரு சில சேவைகளுக்கெல்லாம் நம்ம கூலி வாங்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தந்தை வந்து தன்னுடைய மகன் மகளுக்கு வந்து செய்யும் சேவை தாய் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு செய்யும் சேவை அப்படி இல்லைனா ஒரு மகன் அல்லது மகள் மகள் வந்து தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு செய்யும் சேவை இது எல்லாமே தேசிய வருமானத்தில் வராது அதே மாதிரி நம்பகு தகுந்த புள்ளி விவரமின்மை இப்போ ரிலேபிள் டேட்டாஸ் இருக்காது ரிலேபிள் டேட்டாஸ் இருக்காது காரணம் என்னென்னா ஒன்று இல்லிட்ரஸி எழுத்தறிவின்மை ஈவன் லிட்ரேட் பீப்புளே வந்து டேட்டாஸை க்ளியராக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அந்த லிட்ரேட் பீப்புளுக்கே வந்து ஒரு வருஷத்தில் வந்து அவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க எவ்வளோ வருமானம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளியராக டேட்டாஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் தேசிய வருமான கணக்குன்றப்ப வந்து எக்ஸாக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் மாற்று தொகைகள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் நான் இப்போ இது ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் போன பதிவில் பார்த்துருந்தோம் மாற்று தொகைகள்ன்றது வந்து யூனிலேட்ரல் பேமெண்ட் அப்படி இல்லை ஒன் வே பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து மாற்று தொகைகளில் வரும் இப்போ ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் வாங்கிறதுக்காக இல்லை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து வாங்கிறதுக்காக வாங்கிறதுனால ஒருத்தர் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு சேவையும் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து அதே மாதிரி இது அவங்களுடைய ஏர்ன்ட் இன்கமும் கிடையாது அவங்க வந்து கடினப்பட்டு ஒழித்த வந்து வருமானம் கிடையாது இப்போ கவர்மெண்ட் கொடுக்குற நிதி அதனால் இது நேஷ்னல் இன்கமில் வராது நேஷ்னல் இன்கமில் ஏர்ன்ட் இன்கம் மட்டும்தான் வரும் ரிசீவ்டு இன்கம் வராது ஆனால் பர்சனல் இன்கமில் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் வரும் அதில் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் அப்புறம் மூணு காம்பனன்ட் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் பார்த்துருந்தோம் அப்போ வந்து பர்சனல் இன்கம் தனிநபர் வருமானத்தை பொறுத்து வரலும் ஏர்ன்டு இன்கமும் வரும் பெறப்பட்ட வருவாயும் வரும் அதாவது நேஷ்னல் இன்கம் வரும் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டும் வரும் ஆனால் தேசிய வருமானத்தில் ஏர்ன்டு இன்கம் மட்டும்தான் வரும் பெறப்பட்ட வருவாய் வந்து தேசிய வருமானத்தில் வராது அதனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டுன்றது வந்து தேசிய வருமானத்தில் வராது அதுக்கப்புறம் சுய நுகர்வுக்கான பொருட்கள் கூட்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் இப்போ ஒரு சில பொருட்கள் வந்து சுய நுகர்வு
அப்போ தேசிய வருமானம் கணக்கெடுக்கிறப்ப இது மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இத்தோடு தேசிய வருமானம்ன்ற டாபிக் வந்து முடியுது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செஷனில் வந்து கேட்கலாம் அடுத்த வீடியோ பதிவில் ஒரு புது டாப்பிக்கோடு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்